ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കമ്പാരറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കമ്പാരറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ഓർ ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നേക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാല ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഒരു വർഷത്തെ ബേസ് ഇയറാക്കി എടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം മിക്കവാറും ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിനെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ബേസ് ഇയറാക്കി എടുക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ ഐറ്റവും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബേസ് ഇയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കാണും ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒരു വർഷത്തിന് അത് ഒരു വർഷം എന്നുള്ളത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിനെ ബേസ് ഇയർ ആക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് അങ്ങനെ ഒരു നാല് വർഷത്തേതാണ് തന്നി അഞ്ച് വർഷത്തേതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാം വർഷം രണ്ടായിരത്തി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തിലെ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഇയറിലെ എമൗണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൽ എമൗണ്ട് അമ്പത് രൂപ ഏതായിട്ട് സെയിൽസും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലയബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇതെല്ലാം ഏതും ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിലെ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ എമൗണ്ട് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ആദ്യം തന്നേക്കുന്നത് എൺപത് എഴുപത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അറുപത് അമ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത് അത് കുറച്ചു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കണം ഒന്നും കൂടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കണം ആവർത്തിക്കുമ്പം പക്ഷേ കോളങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടും കോളങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നാമത്തെ കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ കോളം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ആ അഞ്ച് നാല് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള കോളം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മെയിൻ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കോളത്തിൽ വരും ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം വേണം മൂന്ന് കോളം വേണം കാരണം ഒന്നാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്തു പോയില്ലേ അതിനെ ഒന്നുകൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വർഷത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ മൂന്ന് കോളം കൂടി രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളവും കൂടി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കോളം ഉണ്ട് നാലും മൂന്നും ഏഴും ഒന്ന് എട്ട് കോളം വരയ്ക്കണം പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കോളം വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കോളം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് സെയിൽസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ പകർത്തി എഴുതുക എൺപത് എഴുപത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ബേസ് ഇയർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എത്രയുണ്ട് എഴുപത് എഴുപതിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എണ്ണൂറല്ല ബേസ് ഇയർ എത്രയായിരുന്നു എൺപത് എഴുപതിനെ ബേസ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് ആയ എൺപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത്തി
കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിൻ്റെ ബേസ് ഇയർ ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ എമൗണ്ട് അറുപത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ അമ്പത്തഞ്ചിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് ഊണിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ എഴുപത്തി രണ്ടിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് ഊണിക്കണം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ എൺപതിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് ഊണിക്കണം പെർസെൻറ്റേജ് ആയില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യാമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരെ ലെസ് ചെയ്യുക നെറ്റ് സെയിൽസ് അറുപത് അറു സോറി എൺപത് എൺപതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അറുപത് കുറയ്ക്കുക എത്രയാണ് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എഴുപതിൽ നിന്ന് അൻപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നൂറിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് എൺപത് കുറയ്ക്കുക നാൽപ്പത് അതിൻ്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണണം എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇനി ഇരുപത്തെട്ടിനെ ഏതുകൊണ്ട് വേണം ഇരുപത്തെട്ടിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് കുടിക്കുക നാൽപ്പതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പത്ത് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതിനെയും ഇതിൻ്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണണം ഇങ്ങനെയാണ് പത്തിനെ ബേസ് ആക്കിയെടുക്കുക ഒമ്പതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് ഊണിക്കുക പന്ത്രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് ഊണിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് ഊണിക്കുക അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടി ഇല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കണം ഏതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ പത്ത് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ആറ് ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ പതിനാറ് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ബേസ് അതായത് പത്ത് രൂപ ബേസ് ഇയർ ആക്കുക എന്നിട്ടോ ആറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് ഊണിക്കുക പതിനാറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് ഊണിക്കുക പതിനഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് ഊണിക്കുക മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് അറുപത് ശതമാനം നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനം നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം അങ്ങനെ വരും ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാനായിട്ട് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരെണ്ണം ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് തരുന്നത് തന്നേക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നാല് വർഷങ്ങളിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് പ്ലാൻറ്റ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ഫിറ്റിങ്സ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പിന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റി സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ സ്റ്റോക്ക് അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ലയബിലിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതിനകത്ത് ഓരോ ഐറ്റം റിസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസോർസ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിബേറ്റ് ജനറൽ റിസർവ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കിട്ടും അത് കൂട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ സെക്യൂർഡ് ലോണ് സെക്യൂർഡ് ലോണിനകത്ത് ഡിബെഞ്ചർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ അതർ അതേഴ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ
സെയിൽസ് സ്റ്റോക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആദ്യം ചെയ്ത കണക്കിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സെയിൽസ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ലെസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിനൊരു വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇയർ സെയിൽസ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റോക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുക അതൊന്നുകൂടെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആ പാറ്റേൺ ഒന്ന് മാറി എന്ന് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഇയർ എല്ലാ ഇയറുകളും എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിൽസ് എല്ലാം എഴുതുന്നു ആ സെയിൽസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടുത്ത കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ആണല്ലോ സ്റ്റോക്ക് എഴുതി തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എഴുതി തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ രണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിലെ സെയിൽസ് എത്രയുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നൂറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നൂറ് വന്നത് ഒന്നാം വർഷം രണ്ടാം വർഷം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ വന്നു നൂറ് എന്ന് തന്നെ വന്നു ഇനി രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലേത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് ഉണിക്കണം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പിന്നെയോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചുണ്ട് അതിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് ഉണിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാം വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്ന് നേരെ താഴേക്ക് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം അതേപോലെ സ്റ്റോക്ക് വന്നേ സ്റ്റോക്കിൽ എൺപത്തൊമ്പതിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നാം വർഷത്തെ നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാം വർഷം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്നിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് ഉണിക്കണം മൂന്നാം വർഷം എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിനെ എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് ഉണിക്കുക പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് അതിനെ എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിനെ എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഇയർ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പം പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ് ശതമാനം തുടർന്ന് വരുന്ന നാല് വർഷത്തിലെ എമൗണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് കമ്പാരറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഒന്ന് ദേ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ റിസൾട്ട് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷന് ഓപ്പറേഷൻ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കമ്പാറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എത്രത്തോളം തുക കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം തുക എത്ര ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം തുക കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ശതമാനം തുക കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് പെർസെൻറ്റേജും എമൗണ്ടും അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ദ ഡിസ്ക്ലോസ് ലാൻഡ് ഇൻ സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ഫേം ലാൻ ട്രെൻഡ് ഇൻ സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്താണ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വീക്ക്നെസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളായിട്
മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഇപ്രാവശ്യം അതായത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് മാറ്റി ഇപ്പം വേറെ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ ആക്കിയെന്ന് വരും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഈ വർഷം വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും ഈ വർഷത്തെയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റും മാറി മാനുഫാക്ചറിംഗ് രീതിയും മാറി അപ്പോൾ പിന്നെ റിസൾട്ട് കൂടിയിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നതിലൊന്നും വലിയ അർത്ഥമില്ല ഇനി കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്തായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങളിലെ അത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ എവിടെ നടക്കുന്നില്ല കോമൺ സൈസിൽ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് റീസൺസ് ഫോർ ചേഞ്ചസ് എന്ത് ചേഞ്ചസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചേഞ്ച് വന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് വ്യാഖ്യാനം അപ്പോൾ അത് റിസൾട്ട് ഇന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മാറ്റം എന്ന് നമുക്ക് മറ്റേ കോം കമ്പാരറ്റീവിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര രൂപ കുറഞ്ഞു കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര രൂപ കുറഞ്ഞു ഇത്ര ശതമാനം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ കോമൺ സൈസിൽ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് നാല് തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് കോമൺ സൈസ് മൂന്ന് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ഈ കമ്പാരറ്റീവിൽ തന്നെ കമ്പാരറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ട് കമ്പാരറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് കോമൺ സൈസിൽ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ട് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ട്രെൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ഒന്ന് മാത്രം അത് അതുകൊണ്ട് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷെ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നോട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും എഴുതിയെടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ക്ലിയറാക്കി തന്നെ പോവുക ഓക്കെ ബൈ